棋友们，大家好，欢迎观看四郎讲棋。今天呢，四郎出了趟远门，中午出发的，现在刚到家，开了五个多小时车也是比较累啊。那么我就简简单单给大家讲一盘实用残局，大家来看一下这个局面啊，也可以先暂停一下啊，看一看这种局面之下呢，红方还有没有赢棋的机会。我感觉有些棋友呢，如果在实战当中遇到，都已经投降了，因为现在黑方有一个八角马。黑方这个车一下底就是杀，红方这俩车拦都拦不住啊，这俩车的位置也不好，也没有双车错。那么感觉这个棋走不下去了啊，咱们试一试弃车一将，这样走呢也是不成立。那黑方一吃，正好是反杀呀。那么这个棋弃车是不行的啊。好，我们回到初始局面啊，其实这个棋呢，红方是可以赢的，只不过你乍一看看不出来，我一走你就明白了。这里红方的正确走法呀，是先进车一将，这个老将只能躲回到底线。那红方你要是再来回将也没什么用啊。这里红方下一招呢，要走出一步大胆的棋，就是平车坐中。这招棋可不容易想到。那么坐中以后，我们看一下这个棋的状态啊。那我首先问一下黑方，你管不管？你不管，我要吃你的车啊。那么这个棋黑方是动不了啊，下边有车呢。那黑方能怎么办呢？如果说黑方就是不吃，他这样走啊，他直接沉车下底一将。哎呀，那如果这样走的话，这个结果相当尴尬。真的，我要是红方，我都不好意思往下走了。你看啊，接下来红方那先把这车吃了，不吃也不行啊。吃完以后，黑方你不得踩吗？你不踩，我这个车活了。你只能踩啊。踩完以后，咱们红方杀士一将。那黑方不得躲将吗？咱们再平车一将，那左边有老帅，他只能往右来呀，然后再杀炮一将，还得回来，再平车一将，还得往右走。这个时候用帅把这个马一吃，哎呀，这个棋不忍直视了啊，实在看不下去了。那么这是这一路变化啊，我们摆回到初始局面，重新走一把这个棋啊。好，那么第一招我们进车一将，黑方老将一躲，然后我们平车坐中。刚才说了啊，黑方不能那样走，沉底车是不行的，他这里也只能吃车啊，别无他法。吃完以后，那咱们红方杀士一将，这一将首先你不能逃将吗？不然车下底死了。这不是有个词儿吗？叫做陈压军。哎，这样走肯定不行，黑方绝对不能逃将，他只能垫车。然后我们把车一吃，这是技将助攻，黑方只能逃开。然后我们再平车，拉住这边的马炮。那么这个棋呢，红方就赢了。黑方这回马也够不到啊，保不住炮啊。这棋呢就拿下了啊。那么这盘棋呢，有好多人用红方，感觉都要投降了。没想到这个棋咱们赢了。大家呢是不是要学会一招啊？好了，一切归于平静了。那么天也不早了，四郎也该休息了，确实比较累啊。那么，亲友们，别忘了帮四郎一忙，点个赞。我们下期视频见。